So, kasi ako, gusto ko na ng flight attendant sa Emirates. Gusto ko talaga yun, guys. Pero kung hindi naman papalarin, butter flight char. Ano na lang? <laughs> Dito na lang sa Pilipinas. Or a ground stewardess. Basta ka. One, two, three, fuck it. guys! Welcome back to my YouTube channel! So, for today's video, ang pag-uusapan naman natin ay hindi lang tungkol sa ADM. So, papasok na si Tourism Management and also si Flight Attendant. So, as you can see naman sa top nail ko, makikita dyan na first step is ABM, second is the Tourism Management or the BSTM, and then the third is the Flight Attendant job. So, ano silang tatlo? Okay. So, bakit natin sila kailangan pag-usapan? Sa mga nangangarap na maging flight attendant dyan, just like me, of course. So, yun yung um, ina-explain ko ngayon. Okay. So, marami kasing nalilito kung bakit kailangan kumuha ng uh, ABM kung uh, kahit ano naman dapat sa flight attendant. Or bakit pa kailangan kumuha ng tourism kung wala namang rene-record na course si Flight Attendant. So, without further ado, let's get started. So, yun guys, under ni ABM si Tourism Management. At ang pinakamalapit na kurso sa trabaho ng Flight Attendant ay ang Tourism. So, pag-uusapan natin ano ang relationship ni ABM kay Tourism at ano ang relationship ni Tourism kay Flight Attendant. Kung bakit sila nagiging Uh, magkakakonekta. Okay. So, bakit ABM? Kung bakit tourism? Kung bakit flight? So, first question ay ano ang relationship ni ABM kay tourism? So, bakit mo nga ba kailangan mag-ABM para ikaw kung ikaw ay kukuha ng tourism? Okay? So, ano ang advantage nun? Ang advantage ni ABM kapag kakumuha ka ng tourism guys ay malales yung unit at mababawasan yung pag-aaralan at of course kung private school ang papasukan mo mababawasan yung tuition mo. O di ba? Less ang gastos. So dahil nga pandemic ngayon, wala nang baon-baon. So depende na lang sa magulang niyo na at yung tuition mababawasan. Pero kung public wala naman yo bayad. So, libre. So, doon na kayo? So, public na kayo? So, ayan nga, guys, na um, mababawasan yung rerobihin ninyo, so, mababawasan yung pag-aaralan ninyo, at sasabihin nyo lang sa school na pag-enrollan ninyo, um, graduate po ako ng ABM, at napag-aralan na po namin yung subject na Uh, F, ang kasi may accountancy, nakalimutan ko kung ano talaga yung pinakaanya subject niya. Pero basta accountancy siya. Sasabihin mo na napag-aralan na po namin yung City High School. At the same time po, pati yung uh, organization and management. So, pag tinanong, bakit? Bakit niya siya napag-aralan? Sabi mo, graduate po ako ng ABM. So, uh, dahil po napag-aralan na namin siya ng Senior High School, hindi ko na po ititake. So, ganun lang yung sabihin ninyo sa school na pag-enroll ninyo. Kasi ganun lang din yung sinabi namin noong kaibigan ko na yan. So, tatlo kami, di ba nga, ulitin ko na uh, hindi pumapasok sa subject na yun, accountancy and the OM. So, ganun lang din yung sabihin ninyo para mabawasan yung unit ninyo. Okay? So, ayan yung kaibigan ko. So, shout out sa iyo, Trisha. Miss you. <laughs> At saka sa kaibigan ko na si Loris. Naging katrabaho ko si Loris nung um, nagkatrabaho ako as a cashier and sales lady sa isang uh, shopping mall. So, number two ay ano ang relationship ni tourism kay flight attendant? So, kung yung una, ano ang relationship ni ABM kay tourism? At ngayon naman, ano ang relationship ni tourism kay flight attendant? So, yun guys, if you choose tourism management as your course in college, expect mo na it is more on related sa FA training. So, guys, may nagtanong sa akin sa, G's, sa group ng 
ABM, motivation, alam ko ba kayo group na yun? Basta yan, ayan yung tanong mo. So, sinagot ko. So, ayan din yung sagot ko. Kung makikita ninyo guys, sinabi ko dyan na uh, ang tracing, it is more on related sa training ng flight attendant. Just like sa training, mayroong safety demo, mayroon doon na um, kung paano lumangoy, kasi ganun din yung gagawin. And next is yung kakabisa doon mo yung mga countries, including the nicknames, okay, yung mga codes, so ang dami-dami. It's more on memorizing. So, para magkaroon kayo ng background sa training, kukuha kayo ng tricks. Though, hindi naman nire-required ni uh, flight attendant na kahit anong course, ay, hindi nire-required ni flight attendant na kumuha kayo ng tourism. Ang pinaka-advantage lang kasi ng tourism kay, kay flight attendant ay yung um, background sa training. Kasi diba, bago kayo maging ganap na flight attendant, pupunta mo, papasok mo na kayo sa training. Kapag hindi kayo nakapasa ng training, ala, so sad, uuwi kayong duhaan. Hindi kayo magiging flight attendant pag hindi nyo napasa yung training ninyo. So, ano dapat nyo gawin? Siyempre, kukuha kayo ng kurso na related doon. So, yun nga, hindi naman sa pilitan ng tourism kasi medyo magastos siya yung mga tour, di ba? So, even, so, bibigyan ko kayo ng trip ya, guys. Uh, facts. Ready and facts. Ang flight attendant, ang commonly na hinahired nila ay nursing graduate. Bakit nursing graduate? Kasi, sa aeroplano, kapag kami mga hindi inaasakang pangyayari, okay, ang nurse, ang number one na andoon. Yung kung paano gagamutin, di ba? So, parang may, may knowledge siya about doon sa airplane. Kaya, meron talaga doon na hinahard na mga a course na parang pang lahatan. Like, if you are accountancy, so pwede mga hard ka. Kung ikaw ay engineer, so mga hard ka. But then, sinasabi ko sa inyo, napakalaki ng advantage kapag ka tourism at nursing graduate. So, yun. Next is, pag-uusapan naman natin, guys, yung ano nga ba ang uh, um, maganda sa applied attendance. So, di ba alam naman natin na maraming tao ang nanlalait doon sa job na yun. Kasi sinasabi nila na, ay, social na waitress sa plano, nasa ere. So, ganun yung sinasabi nila. So, di ba, kung ikaw nangangarap ka na ganun, so, masasaktan ka. Yung profession na hinahangad mo, na pinapangarap mo, nilalait na ito. So, yun guys, palagi ninyo tatandaan na ang flight attendant ay hindi ito waitress. Nagbibigay sila ng pagkain sa inyo. Okay? At the same time, ay yung safety ng passenger ang pinaka number one na priority ng isang flight stewardess. Okay? Hindi ang magbigay ng pagkain. So, pagka safety demo, at if, if natin na-demo yung flight attendant sa gitna, dapat nakikinig ang mga pasahino. Kasi kapag nag-crush ang aeroplano, so kanya-kanyang panic. Oo, oh, ba diba? Tapos ngayon, sasabihin ninyo, pagka nangyari yung ganun, sa sikla, oh, tulungan nyo ako, tulungan nyo. Siyempre, kayo ang unang ililigtas, hindi ang sarili. Lalo. Oo, oh, kasi pangarap ko yun. So, yun lang guys. Yun lang yung topic natin ngayon na kung ano ang relationship ni ABM kay tourism at ano ang relationship ni, ni tourism kay flight attendant. So, uulitin ko, kapag ka flight attendant, walang nire-required na course, kahit anong kurso po pwede. Kahit ikaw engineer, doctor, lawyer, kahit ano, kahit ano pa, papasa ka. Pero remember this always. Sa Pilipinas, ang requirements ay masyadong mataas yung standard. Lalo na sa babae. Ang alam ko is 5'3 and above ang kailangan ng height minimum. At ang kay, at hindi kailangan mataba. Guys, kailangan slim body kapag mag-a-apply kayo. At the same time, bawal na bawal ang may bawal ba ang huba? Ano tawag dun? Scoliosis ba yun? Uh, 
if I'm not mistaken, then parang ganun. Kasi guys, kung gusto nyo na nang- ay nangangarap kayo na mag-fight sa pen, kapag uupo kayo, dapat pa ganyan. Naka-straight. Naka-straight kayo. Hindi yung hindi kayo nakaganyan guys. So, wag, wag ganun. Kasi masasana yung likod ninyo. So, pagka nakatayo kayo, nakaganyan kayo. Hukot kayo. Hindi na kayo matatanggap yun. Um, mahigpit ang requirements ni uh, Philippines na flight attendant. So, kasi ako, gusto ko naman flight attendant sa Emirates. Gusto ko talaga dun, guys. Pero kung hindi naman papalarin, butterfly na lang. Char. Ano na lang? <laughs> Dito na lang sa Pilipinas. Or a ground stewardess. Mas tagal. So, yun lang, guys. Thank you so much sa panunood. If you like this video, please like, share, comment, and subscribe. Don't forget to hit the notification bell para to like you know, updated. Thank you!